ఐటీతో పాటు అనేక రంగాల్లో హైదరాబాద్ గణనీయమైన వృద్ధిని సాధిస్తోందని ఇన్వెస్టర్లకు ఇదే అత్యంత నమ్మకమైన ప్రాంతమని యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ హైదరాబాద్ జోయల్ రిఫామ్ అన్నారు హైసియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బిజ్ సమిట్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఐటీ సర్వీసెస్ రంగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన అమెరికా భారత్ లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు హైదరాబాద్ ఐటీ ఎగుమతులు రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పదిహేడు శాతం వృద్దితో పదహారు బిలియన్ల డాలర్లుగా నమోదయ్యాయని ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డైనమిక్ సిటీగా హైదరాబాద్ ఎదిగిందని ఆయన వెల్లడించారు హైదరాబాద్లోని కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం ప్రపంచంలోనే రెండో ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తోందని పదకొండేళ్లలో ఇరవై లక్షల వీసాలను జారీ చేసినట్లు వెల్లడించారు and one of the first visitors were HICEA uh, because I see many industry groups. So they shared with me that Hyderabad is the second largest contributor to India's IT exports, that the city's IT industry employs more than half a million people, that it has a growth rate of 17%, and that IT total exports reached $16 billion in 2018-19. And then in the past week, we were greeted by the news from, um, from JLL that Hyderabad is the world's most dynamic city anywhere. First of all, we are honored to have more than 200,000 Indian students in colleges and universities in the United States. And that number has grown every year for the past seven years. And students from the Telugu regions are absolutely critical here. Uh, in fact, I'm told that the fastest growing language in the United States is Telugu. Um, so, absolutely. And, and so then what we have is, is the Indian diaspora leading absolutely essential companies like Alphabet, like Microsoft. Um, and so Silicon Valley wouldn't be where it is today without the number of Indian uh, graduates and investors who have contributed to its growth. So now I'll just turn to the U.S. consulate in Hyderabad. So why are we here? What do we do? And essentially, what we are is a branch office of the embassy. So in most countries, um, there's a U.S. embassy in a capital city. But in a country as large as India, we have four consulates. We have them in Kolkata, and Mumbai, and Chennai, and here. And we are the newest consulate at 11 years old. And so what's happened is, is that, and I'll credit Andhra Pradesh with this, because it was a unified state then, um, because we were looking for different areas, different cities in which to establish a consulate. And some cities, I won't name them, said, well, kind of, maybe, sort of, okay. And Andhra Pradesh said, we have a palace for you here, right now. And that was really visionary because our consulate in Hyderabad is number two in the world for the issuance of H1B. IT Ringam lo Hyderabad avakasa lo ane amsampai. Hyderabad Software Enterprises Association, HICIA President Murali Bullu, HICIA Innovations Forum Leader Lakshmi Achandato, maa business editor Vasant Kumar special interview ni ipur chudda. So Hyderabad Software Enterprises Association, HICIA, adhyakshalo Murali Bullu manu toon naru. So Murali gara congratulations business summit chala. ఉత్సాహభరితంగా అద్భుతంగా జరుగుతుంది సో ఏమిటి బిజ్ సమిట్ లో ఇప్పుడు మనం విన్నాం ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆపర్చునిటీ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ గ్లోబల్ ఐటీ స్పెండ్ అని ఇందాక గ్రే హౌండ్ రీసెర్చ్ సిఇఓ చెప్తున్నారు సో ఇందులో హైదరాబాద్ కంపెనీస్కి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉంది హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ ఎక్కువ అయినాయండి అండ్ ఎస్ఎంఈస్ కూడాను కొంచెం బాగా గ్రోత్ ఉంది ఎస్ఎంఎస్లో కానీ కొంత ఇన్సైట్స్ ఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంత ఇన్సైట్స్ కావాలి వాళ్ళకి ఫోకస్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవ్రీ సం ప్రతి సంవత్సరం కొత్త బిజినెస్ని ఎక్కడున్నాయి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ డొమైన్స్లో ఉన్నాయి ఏ జాగ్రఫీస్లో ఉన్నాయి ఏ టెక్నాలజీస్లో ఉన్న విషయం మీద మా ఫోకస్ ఏంటంటే టు హెల్ప్ ద స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఎస్ఎంఈస్ వీళ్ళకి కొత్త బిజినెస్ తెచ్చేదానికి లీడ్ జనరేషన్ ఎలాంటి కొత్త టూల్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయ
ఆ సేల్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి విధానాలతో దే కెన్ ట్రాక్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ బీ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ద క్లయింట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్ ప్రాసెస్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో అకౌంట్ ఒకసారి ఒక క్లయింట్ అయిన తర్వాత హౌ టు రీట్ ఇన్ దెమ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫౌండర్స్ వరకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ జరగబోతాయి అనమాట వాళ్ళు దేల్ ఎక్స్పీరియన్ దేల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఫ్రమ్ కాన్సెప్ట్ టు ఎగ్జిట్ దేల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవరింగ్ సో lot of people here are from around 200 companies 250 people are here while the sales and marketing departments are companies range plus cx us unnaru so hopefully they will walk away with a lot of insights that will help them what the business ela ne pe global slowdown antnaru kada global slowdown effect pedda companies meda kanipistundi like tcs land companies kada or even uh, to some extent uh, vipro land companies kada so ee uh, number jones chinna companies sme companies ki small it companies ki emaina impact kanipistundi ee slowdown effect i think that the larger companies also recent news is that they are they are increasing their revenues from the digital technologies nunchi smaller companies actually are growing uh, 20 to 25 percent only. In fact, oh. we are, our results uh, in the testing domain, we are mm-hmm. growing at 25 percent every mm-hmm. year. Mm-hmm. Uh, we, we are finding actually Hyderabad lo mid choosing to our space demand shall echo down. Right. And this is not only for where the large companies mm-hmm. or MNCs bite into the operations just say they come. No, one of the companies expand out to nine months. Mm-hmm. World operations expand out to nine months because their size is increasing. Right. So, the other thing is that I think the larger companies like TCS and Vipro Induku, they may be experiencing this because they have grown too big. Mm. and uh, the growth the is obviously effect. going to base effect but okay. uh, smaller companies startups are experiencing exponential growth and uh, we are very excited because there are a lot of it investments are happening now right. in the new technologies and mm-hmm. there it services sell jayadam is easier out for example mm-hmm. test automation devops iot retail cyber security retail lo chaala companies they are interested to transform themselves mm-hmm. and there is a need for them to do because they all have cloud first uh, strategy they have adopted and so they are all moving their operations or software services cos everybody is looking at the cloud i mean there so, are a lot of jobs so at 1.5 lakh jobs are currently vacant in india mm-hmm. looking for the right skilled people in the data sciences right. so there is no dearth for of jobs for the people with the right skills okay so ila meer cheptunappudu ఇప్పుడు డేటా సైన్ సైంటిస్ట్ కావాలన్నారు డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి ఇంజనీర్స్ కావాలన్నారు సో అందరూ డేటా వైపు వెళ్దాం అనుకుంటారు ఈలోగా మరొక ఎక్స్పర్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ది నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అంటున్నారు సో పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇది కెరీర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏంటి ఏ డైరెక్షన్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఆగ్మెంటింగ్ ఈచ్ అదర్ అండి ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ ఐఓటి ఉందనుకోండి దెర్ ఈస్ ఎ వాల్యూ ఫర్ అ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఐఓటి టెక్నాలజీ right data sciences is only one of the you know data analytics is one of the steps towards the machine learning and artificial intelligence right. so they are all connected in some manner and mm-hmm. there is a lot of potential for the companies to use and leverage this technology to transform themselves and to be able to you know get more market share right so a technology anadi edi choose cheskonadu anadi me interest but untundi blockchain anadi ledha iot anadi me interest but so, there are a lot of investments happening there a lot of growth happening data science is data analytics and every company every right. domain right. is investing machine learning artificial intelligence is a little bit of futuristic technologies but we don't have enough people who can implement those here yet but we need to develop those so all so of these have potential your interest and in i mean self i believe so. okay thank you murli garu thank, thank you so, so much. much so hyderabad software enterprises association hi sia business summit prangana lo unnam prastham manam anta unnaru aachanta lakshmi garu Uh, she is chief uh, people officer for innominds so lakshmi re enti business summit uh, uh, organize cheyatam venaka unna mukhya uddesham ento just oka uh, networking uh, session laaga conduct chestunnaru lekapothe is it going to be helpful for uh, the uh, it company software companies uh, in terms of uh, their uh, improving their technological uh, processes or marketing and sales practices HiSia has been organizing many of these summits helping the industries on the new technologies and the new trends but then this biz summit to primary ga first of its nature being organized by HiSia for the member and non member companies of Hyderabad primarily to help them industry trends enti and business opportunities ekkada ekkada unnai a domains me the focus cheskovali a geographies me the focus cheskovali mana ee year 2020 it spend ni mana ప్రెడిక్ట్ చేసిన ఐటీ స్పెండ్ని ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎలా గ్రాప్ చేసుకుంటుంది దాన్ని దానివల్ల ఎలా ఐటీ ఇండస్ట్రీని హైదరాబాద్ బెనిఫిట్ పొందుతుంది 
సో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీకి ఈజ్ ది మెయిన్ ఫోకస్ అందుకనే మనము మంచి మంచి ప్యానల్ మెంబర్స్ని ది ఇండస్ట్రీ వెటరన్స్ని ఇండస్ట్రీస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్ని అరేంజ్ చేసి ఐటీ ఇండస్ట్రీ కోసము ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అన్నది ఆర్గనైజ్ చేసాము ఈరోజు ఇది మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తుంది కొత్త బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కంట్రీస్లో మనం ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఏ డొమైన్స్లో ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఉన్న కరెంట్ అకౌంట్స్ని ఎలా రీటైన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా గ్రో చేసుకోవచ్చు మన బ్రాండింగ్ ఎలా పెంచుకోవాలి మన సేల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది ఫోకస్ ఆఫ్ ది డే టుడే సో ఇందాక మన గ్రేహౌండ్ రీసెర్చ్ సిఈఓ చెప్తున్నారు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఈజ్ ది గ్లోబల్ ఐటీ స్పెండ్ అని వేర్ ఎట్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్ మేబీ ఈ ఇయర్ ఇంకొంచెం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది నైన్టీన్ ట్వంటీలో సో ఆ స్కై ఇస్ ది లిమిట్ సో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ ఎక్కడ మన సిక్స్టీన్ బిలియన్ ఎక్కడ సో ఏంటి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఎదురు చూస్తున్నాయి హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఐటీ కంపెనీస్కి అన్ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది మనకి మంచి టాలెంట్ ఉంది హైదరాబాద్లో మనకి డెలివరీ కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రతి కంపెనీని సో మేబీ దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ టైమ్ ఫర్ ది ఐటీ ఇండస్ట్రీ టు గ్రాబ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఐటీ స్పెండ్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ గ్లోబలీ అండ్ దాట్స్ ది హోప్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ అండ్ దెన్ ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ విల్ గెయిన్ ది ది మొమెంటమ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ మీరు చీఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఇన్వోమెంట్స్ సో యంగ్స్టర్స్కి యంగ్స్టర్స్కి ఎటువంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ సమయంలో వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఏ విధంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే ఆర్ ఏ డైరెక్షన్లో వాళ్ళు వెళ్తే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు ఐఓటి అంటున్నారు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు ఇలా రకరకాల జార్గన్ మనం వింటున్నాం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు సో ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తే ఆర్ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్స్ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకుంటే మంచి కెరీర్ ఉంటుంది సో నిన్న నేర్చుకున్నదే ఈరోజు కాకుండా ది సజెషన్ ఫర్ ది ఫర్ ది ఐటి టాలెంట్ హియర్ ఇస్ ఓకే మీరు బేసిక్స్ నేర్చుకోండి మీరు మీ మీ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి మీరు ఎవ్రీడే లర్న్ చేసుకుంటూ మీ కొత్త టెక్నాలజీస్ మీద ఫోకస్ చేసుకోండి అలానే మీరు ఫోకస్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఇండస్ట్రీ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని రీట్రైన్ చేయడానికి రీగ్రూమ్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీతో ఎలైన్ అవ్వండి అండ్ బిజినెస్తో ఎలైన్ అవ్వండి అండ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ప్లెంటీ అండ్ వీసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ది బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి to the industry and to the members also to the contributors also and it is going to continue for the next couple of years and industry and the members that are contributing to the industry should grab this opportunity and grow together